Welcome to the feasts of the Lord. परमेश्वर के उत्सव में आपका स्वागत है We're continuing our studies on the Day of Atonement. हम प्रायश्चित के दिन को देख रहे हैं In our last lesson, we talked about two goats that played a different role in atoning for Israel's sin. पिछले पाठ में हमने दो बकरियों को देखा जिनका इसराइल के पाप से प्रायश्चित करने में बहुत ही जरूरी भाग था द लॉर्ड हेड द सिंबल ऑफ द टू गोट्स इन अ पार्ट ऑफ द बाइबल दैट मोस्ट क्रिश्चियन डोंट इवन रीड प्रभु ने इन दोनों बकरियों के जो चिन्ह है उसे बाइबल के ऐसे एक भाग में छिपा रखा था जिसको ज्यादातर मसीह लोग पढ़ते ही नहीं है बट आई बिलीव इफ वी कैन ट्रूली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टू गोट्स इट्स एक्चुअली गोन चेंज आर पर्सनल रिलेशनशिप विद लॉर्ड यशुआ लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि अगर हम सचमुच में इन दोनों बकरियों के बारे में समझ पाएंगे तो हमारा जो यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध है वो बिल्कुल बदल जाएगा One goat had to be killed and shed its blood. एक बकरी को मारकर उसके लहू को बहाया जाना था You remember we learned that the life of a creature is in the blood and the Lord has given it to us on the altar to make atonement for our souls. क्या आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि एक जंतु का जीवन जो है वो उसके लहू में है और प्रभु ने उसे हमें इसलिए दिया ताकि हम उसे बेदी पर लगा सके और हमारे पाप का प्रायश्चित हो सके महायाजक को उस बकरी के लहू को लेकर कृपा की कुर्सी और वेदी की जो सींग है उस पर छिड़कना होता था एक और बकरी था जिसे बलि का बकरा कहा जाता था द हाई प्रीस्ट लेड हिज हैंड्स ऑन द हेड ऑफ दैट गोट एंड कन्फेस्ड इनटू इट्स बॉडी ऑल ऑफ द सिंस ऑफ इजराइल महायाजक उस बकरी के सर पर अपने हाथों को रखता था और उसके पूरे शरीर के अंदर पूरे इजराइल के पाप को सौंप देता था देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ गिल्ट इसके कारण जो आरोप है वो मनुष्यों से उस बकरी के अंदर चला जाता था सो द सिंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल वर मिस्टीरियसली ट्रांसफर्ड ऑन टू द हेड ऑफ दैट गोट तो लाखों की संख्या में लोगों का जो पाप है वो एक अलौकिक रीति से एक गुप्त रीति से उस बकरी के सर पर चला जाता है देन दैट गोट वाज लेड सो फार अवे फ्रॉम द कैंप दैट इट हैड टू डाई इन द विल्डरनेस एंड कुड नेवर वांडर बैक इनटू द कैंप अगेन और उस बकरी को उस तंबू से इतने दूर जंगल के अंदर ले जाकर छोड़ दिया जाता था ताकि वो उन सारे पाप के कारण मर जाए और कभी भी तंबू की ओर वापस ना आए इट वॉज लाइक अ पर्सन है उस बकरी को इस प्रकार देखा जाता था जैसे कोई किसी कोड से ग्रस्त व्यक्ति को देखता हो इट वॉज एन आउट कैस्ट बिकॉज ऑफ एनी वन एवर टच अगेन दैट पर्सन वुड बी डिफाइल्ड उसे नीच माना जाता था और अगर कोई भी उसे छू लेता था वो अशुद्ध हो जाता था सो यू हैव वन इश्यू ऑफ ब्लड टेकिंग अवे सिन तो आप देख सकते हैं कि लहू के एक बात से पाप हटाया जाता है एंड यू हैव अ सेपरेट इश्यू ऑफ द ट्रांसफर ऑफ गिल्ट और दूसरी घटना में आप देखते हैं कि जो आरोप है वो एक इंसान से दूसरे की ओर चला जाता है आई बिलीव दैट व्हेन द लॉर्ड यशुआ डाइड ऑन द क्रॉस He was fulfilling two separate functions. मैं विश्वास करती हूँ कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया तो वो इन दोनों कामों को पूरा कर रहे थे He was fulfilling both goats. वो दोनों बकरियों के जो काम थे उसे यीशु मसीह पूरा कर रहे थे He had to shed his blood. so that it could be sprinkled on the mercy seat in heaven Yeshu Masi ko unke lahu ko bahana hi tha taki anugrah ka kursi jo swarg mein hai us par wo us lahu ko chhidak sake And so with the shedding of blood came the remission or the forgiveness of all of our sins Lahu ke bahane ke karan hum sab ke paapon ka prayashchit hua ya hum sab ke paap maaf kiye gaye But I want us to now focus in on Yeshua as the scapegoat who carried away our guilt and our shame into the desert ab main chahungi ki aap yeshua ko us bali ke bakre ke roop mein dekhe jisne hamare sare aarop aur ab hamare sare paapon ko registan mein bahut hi dur le chala gaya he could have been killed as a martyr and simply shed his blood and atonement would have been already made wo ek shaheed ke roop se bhi mar sakte the aur unke lahu ke karan hum sab ka paap maaf kiya ja sakta tha Legally that would have been enough for us. कानूनी तौर पे ये हमारे लिए काफी होगा. But we would have never been able to function in a healthy affectionate relationship with our father. लेकिन इससे हमारा रिश्ता जो हमारे पिता के साथ है वो प्यार भरा और एक अच्छा रिश्ता नहीं होता. There are tremendously negative spirits of guilt, shame, remorse and self-hatred that live inside of us. हमारे अंदर बहुत ही बुरे 
आत्माएं रहते हैं जो हमें आरोप देते हैं जो हमें शर्मिंदा करते हैं और जो हमें अपने आप से नफरत करने को करते हैं वी आर सो बेंट एंड सो ब्रोकन इन साइड दैट वी फील दैट नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई वी आर जस्ट डिस्कस्टिंग इन गॉड्स आईज हम अंदर से इतने टूटे हुए हैं इतने दुखी हैं कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि चाहे हम कितनी भी कोशिश करें हम पिता परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते मैनी ऑफ अस कैरी शेम इवन फ्रॉम आर चाइल्ड हुड हम इसे कई लोग बचपन से ही शर्म के साथ जी रहे हैं मैनी ऑफ अस कैरी शेम फ्रॉम थिंग्स दैट वी डिड मैनी मैनी ईयर्स अगो हम इसे कई लोग कई साल पहले जो पाप हमने किया उसके शर्म को लेकर अभी तक चल रहे हैं Many of us were abused by people in our lives that were over us and it left us feeling ashamed and dirty. हम में से कई लोगों के साथ जो लोग हमारे अधिकार में हैं उन्होंने बुरा व्यवहार किया और इसके कारण हम अपने आप को बहुत ही बुरा महसूस करते हैं. Many of us struggle with secret habits or sinful thoughts in our private life that we can't ever seem to overcome. हम में से कई लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में गुप्त पाप और बुरी चिंता के साथ जी रहे हैं जो हमें बहुत परेशान करती है और हम इससे बाहर नहीं निकल के आ पाते कई मसीह में बहुत ही बड़े हुए लोग ऐसे सोचते हैं कि जब वो छोटा सा भी पा करें तो वो कहते हैं कि वो इतने परमेश्वर के करीब हैं और उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर ली और उनको कभी माफी नहीं मिलेगी These feelings are different from true humility. ये सब विचार जो है वो सच्ची नम्रता नहीं है True humility is having an accurate picture of how low we are compared to God. सच्ची नम्रता वो है जब हम ये इस बात को समझ सके कि परमेश्वर की तुलना में हम कितने छोटे हैं या कितने नीचे हैं True humility is knowing that we have not earned his salvation and we cannot do anything to make him love us more. सच्ची नम्रता इसमें है कि हम इस बात को जाने कि हम उधार को खरीद नहीं सकते और हम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते जिससे प्रभु हमसे थोड़ा और ज्यादा प्यार करे बट वॉकिंग अराउंड विथ शेम इज नॉट द सेम इज ह्यूमिलिटी एंड इट इज नॉट द लॉर्ड विल दैट वी बी इन शेम लेकिन अगर हम शर्म को लेकर चलते रहे तो ये नम्रता नहीं है और ये परमेश्वर की इच्छा भी नहीं है कि हम शर्म और निंदा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें क्या आपके ऊपर कभी ऐसा आरोप लगाया गया जिसको आपने कभी किया ही ना हो क्या कानूनी तौर पर आपको किसी बात के लिए दंड मिला जिसे आपने किया ही ना हो or have you ever been cheated of something or insulted publicly kya aapko kisi ne kabhi dhoka diya ho ya logo ke samne aapko ninda kiya ho have you ever been humiliated by a superior maybe a teacher or a boss at work or someone in the army kya aapko kabhi kisi adhikari ne ya kisi adhyapak ne ya senapati ne aapko logo ke samne sharminda kiya hai i think almost everyone listening to this including myself can remember moments in our life where we just wanted to run away and die main vishwas karti hu ki hum mein se har ek mujhe bhi mila kar aise samay mein the jab hum sirf ye chahte the ki kahin ja kar mar jaye when the lord yeshua went to the cross he agreed to much more than just hanging there in agonizing pain jab yeshu masi cross par chade to unhone sirf उस दर्द को नहीं सहा लेकिन उससे भी बहुत कुछ सहा उनका दर्द सिर्फ उनके हड्डियों के निकलने के कारण या सांस ना लेने के कारण नहीं था उससे भी कई गुना ज्यादा वो दर्द और मुसीबत को सह रहे थे of everyone who's ever lived on the earth pita ne unke upar sare paap sare aparad sare aarop sare sharmandagi aur sare aarop jo is sansar ke sabhi logo ki thi yeshu masi ke upar dal di thi it was like the lord yeshua bowed his head and allowed every crime he never committed to be dumped into him वो इस प्रकार था जैसे यीशु मसीह ने अपने सर को झुका लिया हो और कह दिया हो कि इस संसार में जितने भी आरोप अपराध किए गए हैं वो सब उनके ऊपर लगाए जाए उनके पिता उस बुराई को नहीं देख पा रहे थे जो उनका बेटा बन गए थे 
It's just really hard to explain the degree of guilt, shame and humiliation that the Lord went through on the cross. Ye samjhana bahut hi kathin hai ki kitne apradhi aur paap aur sharmandagi ke dwara pita parmeshwar guzre jab wo cross par the. If I even try to picture my own personal guilt and shame and humiliation being placed on him, it's too much for me to even bear thinking of that. Agar main sirf apne अपराध अपने ही पाप और अपने आरोप को यीशु मसीह के ऊपर डालकर देखूं, उसके बारे में सोचना ही मेरे लिए इतना ज़्यादा दुखदायक है and if i just think about all the pain and disease i've had in my life and picture all that pain and disease put in his body just that is too much for me aur sirf is baat ko sochkar ki maine apne zindagi mein jitna dard aur jitna bimariyon ko saha hai use yeshu masi ke upar dal diya gaya hai ye vichar hi mujhe itna dard lekar aata hai now you multiply that by the 12 billion souls who have lived on the face of earth since adam अब इसे गुना करिए उस 12 करोड़ लोगों के साथ जो इस संसार में जिए हैं उन सभी के पापों को यीशु मसीह ने एक ही साथ अपने ऊपर ले लिया था He died like someone with leprosy who was cast out of the camp of God's people वो इस प्रकार से मरे जैसे कोई कोड़ी इंसान हो जिसे परमेश्वर के लोगों के तंबू से बाहर निकाल दिया गया हो He died rejected and naked and humiliated जब वो मरे तो उनकी निंदा हुई थी उन्हें नकार दिया गया और वो नंगे थे यशुआ वॉज द स्केप गोट ऑफ द डे ऑफ अटोनमेंट प्रायश्चित के दिन का बलि का बखरा यशुआ ही थे एंड एस टेरेबल एज दिस मैसेज इज इट्स रियली गुड न्यूज फॉर आस जितना कठोर ये संदेश है ये उतना ही शुभ संदेश है हमारे लिए बिकॉज ही टॉक इट ऑल इट इज नॉट आर्स एनी मोर क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर भुगत लिया था अब वो हमारा नहीं है If you're walking around in guilt and shame, you're wasting your time and you're wasting his sacrifice. Agar aap apne aap par aarop lagate hain aur apne aap ko apradhi mehsoos karte hain, to aap apna samay barbaad kar rahe hain aur aap Yeshu Masih ka jo balidan tha, usko angikar nahi kar rahe. Psalm 103 tells us this. Bhajan Sangeeta 103 hame ye batata hai. Bless the Lord, O my soul, and do not forget his benefits. He mere man Yehova ko dhanya ke aur uske koi bhi upkar ko na bhulna. He forgives all my iniquities. Wo mere sare apradho ko maaf karta hai. He heals all my diseases. Mere sare bimariyo ko changa karta hai. He redeems my life from destruction. Aur mere jeevan ko nash hone se bachata hai. and he crowns me with grace and favor and loving kindness aur mujhe anugrah karuna aur pyar se pyar ka mukut pehnata hai one of the benefits is that we are not to walk around in guilt and shame iska ek acha ye hai ki hame apradhi mehsoos karke aur sharminda hokar nahi ghumne ki zarurat hai the next time you start to feel those destructive emotions lay them at the feet of yeshua अगर अगली बार आपको ऐसे बातें महसूस हो रही हैं, तो आप इन सभी बुरी बातों को यशुआ के कदमों पर डाल दीजिए Cry at his feet and say to him thank you Lord that you took this for me I don't have to carry it Unke kadmon par roiye aur kahiye Prabhu main aapka dhanyawad deti hu ki in sab ko aapne apne upar le liya hai aur ab mujhe in sab ke sath jeene ki zarurat nahi hai Not only have you forgiven me Lord but you've taken my shame as far as the west is from the east. आपने ना सिर्फ मुझे माफ किया है लेकिन आपने मेरे अपराधों को जितना पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर कर दिया है. He wants to say to you lift up your head child of God. वो आपको यह कहना चाहते हैं कि अपने सर को ऊंचा उठाओ प्रभु के बच्चों. Don't hang your head like a dog. अपने सर को कुत्ते के समान नीचे मत लटकाओ. Lift up your head because I am pleased with you. अपने सर को ऊंचा उठाओ क्योंकि मैं तुमसे आनंदित हूं. I went through all that so that you could lift up your head and walk with me in peace and happiness. मैं इन सभी बातों को इसलिए सहा ताकि आप शांति के साथ खुशी के साथ मेरे साथ जी सको. I'm not saying that we ever excuse our sin. मैं ये नहीं कह रही कि हम अपने पापों को ऐसे ही छोड़ देंगे. We all still sin from time to time. Hum sab paap karte rehte hain. Always confess your sin to the Lord and plead the blood of Yeshua over that. Har baar jab aap paap karoge to aap Yeshu Masi se maafi mangiye aur unse vinti kariye ki wo use apne lahu se dhak de. But let us thank the Lord because he has taken away our shame. 
आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारे सारे निंदा और अपमान को ले लिया है बहमूल्य यशुआ हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे सारे शर्मंदगी को ले लिया है और अब वो हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं है Thank you for being the scapegoat. बलि का बखरा बनने के लिए धन्यवाद We bless you in Yeshua's name. हम आपको आशीष देते हैं यशुआ के नाम से Amen. Amen. May the Lord bless you. प्रभु आपको आशीष दे If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakam, Chennai, 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs. dot hindi at angel tv. dot org. अगर आप इस कार्यक्रम से आश्चर्यित हैं, तो अपने गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए. Angel TV, Villivakam, Chennai, छः शून्य 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 चार नौ, Tamil Nadu, Bharat. हमारा ईमेल आईडी है programs. dot hindi at angel tv. dot org. 